டியூப் தமிழ் காணொளி நேர்களுக்கு முற்பகல் வணக்கம் இந்திய தேர்தலும் புலம்பெயர் நாடுகளில் காணப்படுகின்ற அதிர்வலைகளும் முதலாவது கேள்வி இந்தியாவில் நடைபெற்றிருக்கின்ற தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சி ஏன் வெற்றி பெறவில்லை என்கின்ற கேள்வி புலம்பெயர் தமிழர்கள் பலரிடையே இருந்து வருகின்றது காரணம் தமிழ் உணர்வையும் திராவிட கட்சிகளுடன் இணைந்து செல்லாத போக்கையும் தமிழீழ ஆதரவையும் கொண்ட இந்த கட்சி நிச்சயமாக தமிழர்கள் தமிழ் உணர்வுடன் இருந்தால் வெற்றி பெற்றிருக்கத்தானே வேண்டும் இவர்கள் வெற்றி பெற்று முதல்வர் பதவியை சீமான் அவர்கள் கைப்பற்றுவார் என்று சிந்திக்கின்றவர்கள் கூட இன்று புலம்பெயர் நாடுகளில் இருக்கின்றார்கள் இதனால் இவர்களிடையே ஒரு கேள்வி இருக்கின்றது எதற்காக நாம் தமிழர் கட்சி வெற்றி பெற்று ஓர் ஆசனத்தை கூட பிடிக்கவில்லை என்று கேட்டிருக்கின்றார்கள் பிந்தி வந்த தகவல்களின்படி நாம் தமிழர் கட்சியும் கமலஹாசனுடைய மக்கள் நீதி மைய கட்சியுமே போட்டியிட்டு இருப்பதாக செய்திகள் கூறுகின்றன காரணம் நாம் தமிழர் கட்சிக்கு பதினாறு லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரம் வாக்குகள் விழுந்திருக்கின்றது மக்கள் நீதி மையம் என்கின்ற கமலஹாசனுடைய கட்சிக்கு பதினாறு லட்சத்தி ஐம்பது ஆயிரம் பேருடைய வாக்குகள் கிடைத்திருக்கின்றது இரண்டு கட்சிகளுக்கும் கூட்டி கழித்தால் முப்பத்தி ஐந்து லட்சம் வாக்குகள் கிடைத்திருக்கின்றன இதை ஆதாரமாக வைத்து தமிழகத்திலே திராவிட கட்சிகளுக்கு மாற்றாக முப்பத்தி ஐந்து லட்சம் பேர் சிந்தித்திருக்கின்றார்கள் என்று ஒரு கருத்து வெளியாகி இருக்கின்றது ஆனால் பல சிறிய கட்சிகள் திராவிட கட்சிகளுடன் இணைந்து தேர்தலில் போட்டியிட்டிருக்கின்றன அந்த வகையிலே புதிய தமிழகம் அதிமுக பாஜக கூட்டணியோடு இணைந்தது பாட்டாளி மக்கள் கட்சி இணைந்தது மறுபுறம் தொல் திருமாவளவன் திமுகவுடன் இணைந்தார் சிதம்பரத்திலே திருமாவளவன் மூவாயிரத்தி இருநூற்றி பத்தொன்பது அதிகப்படியான வாக்குகளினால் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார் அதிர்ஷ்டவசமாக வெற்றி பெற்றிருப்பதாகத்தான் கூற வேண்டும் ஏனென்றால் மிக கடினமான ஒரு போட்டியின் மத்தியிலே அவர் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார் சிறிய கட்சிகளில் போட்டியிட்டவர்களிலே தொல் திருமாவளவன் ஒருவர் தான் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார் அன்புமணி ராமதாஸ் டாக்டர் கிருஷ்ணசாமி போன்றவர்கள் எல்லாம் தோல்வியடைந்து விட்டார்கள் ஆகவே தமிழ் உணர்வு கட்சிகள் தமிழ் சிறுபான்மை கட்சிகள் தமிழ் சிறிய சிறிய தமிழ் ஜாதி கட்சிகள் வெற்றி பெற முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் திராவிட கழகங்களே அங்கு கோலோச்சி நிற்கின்றன வை கோபாலசாமி திராவிடம் என்பது தமிழகத்தில் இன்னமும் அழிந்து விடவில்லை என்று மாறுதட்டி இருக்கின்றார் ஆகவே எதற்காக நாம் தமிழர் கட்சி போன்றவை வெற்றி பெற முடியாமல் போகின்றன என்றால் தமிழர்களுக்கே தெரியாமல் தமிழர்கள் புரிந்து கொள்ளாத விதத்தில் தமிழகம் முழுவதிலும் தமிழர்கள் அல்லாத தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் போன்ற பல நாட்டு மக்களும் குடியேறி கலப்பின திருமணங்கள் நடைபெற்று அங்கு பெரும் ஆழமாக திராவிடம் என்பதுதான் வெல்வதற்கு உரிய வகையிலே வேற்று மாநிலங்களினுடைய மக்கள் இருக்கின்றார்கள் தொழில்களை பொறுத்தவரையிலே பெரும் பெரும் தொழில் நிறுவனங்கள் எல்லாம் தமிழர்களுடைய கையில் அங்கே இல்லை கோடம்பாக்கம் சினிமா மிக பெரிய வர்த்தகத்தை உழைக்கின்ற ஒரு மையமாக இருக்கின்றது கோடம்பாக்கம் சினிமா தமிழர்களிடம் இல்லை தமிழன் ஒருவன் அங்கு வெற்றி பெறுவதாக இருந்தால் அது மிக மிக சிரமமான விடயமாகவே இருக்கும் திரையரங்கங்களே தமிழர்களுக்கு தரமாட்டார்கள் இது தமிழர் ஒருவர் திரைப்படம் எடுத்தால்தான் தெரியும் சினிமா தமிழரிடம் இல்லை என்கின்ற ரகசியம் இதுபோல நில உடைமையை எடுத்துக்கொண்டீர்களாக இருந்தால் தமிழகத்தின் பெரும்பாலான விவசாய நிலங்கள் தமிழர்களுடைய கைவசம் இல்லை தமிழர்கள் ஏழைகளாகவும் கூலிகளாகவும் அன்றாட வாழ்க்கையை கொண்டு செல்வதற்கும் போராடக்கூடிய வகையிலே கடந்த எழுபது வருடங்களாக தமிழகத்தினுடைய ஜனநாயக வாழ்க்கையிலே தமிழர்கள் தமக்கு தெரியாமலே வீழ்ச்சியடைந்திருக்கின்றார்கள் என்பதுதான் முக்கியம் ஆகவேதான் தமிழர்கள் வாக்குக்கு பணத்தை வாங்கி அவர்களிடம் இருக்கின்ற பலவீனமாகிய சத்தியம் வாக்குறுதி என்பவற்றை ஆதாரமாக வைத்து 
தலையில் அடித்து சத்தியம் வாங்கி அவர்களுக்கு பணத்தை கொடுத்து அதன் மூலமாக வாக்கு வங்கி விலைப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இந்த நிலையிலே தமிழகத்தில் ஒரு பெரும் பணம் இல்லாமல் அந்த தேர்தலை மாற்றியமைக்க முடியாத ஒரு சூழலில் இந்த சிறிய கட்சிகள் தடுமாறி தோல்வியை தழுவுகின்றன மேலும் வாக்கு வங்கி என்று இதற்கு பேர் வைத்திருக்கின்றார்கள் இதை கவனிக்க வேண்டும் என்னென்றால் ஒரு வாக்கிற்கு விலை மூவாயிரத்திலிருந்து ஐயாயிரம் ரூபாய் போகின்றது என்று வைத்து கொண்டால் ஒரு கட்சி ஒரு நடிகர் தன்னுடைய நடிப்பு காலம் முடிவடைந்த உடனே தான் சேகரித்து கொண்ட ரசிகர்களை வாக்கு வங்கியாக்கி வர்த்தகம் செய்யலாம் வெளிநாடுகளில் கூட ஒரு கட்சி ஒரு வாக்கை பெற்றால் எழுபத்தி ரெண்டு குரோனர்கள் அவர்கள் கொடுக்கின்றார்கள் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் எனவே மொத்த வாக்குகள் எவ்வளவு பெற்றார்கள் என்பதை பொறுத்து அந்த கட்சிக்கான அரசினுடைய நிதி வழங்கப்படும் இதுபோலத்தான் எவ்வளவு வாக்கை சேகரித்து காட்டுகின்றீர்களோ அவ்வளவு வாக்குகளை வைத்து அடுத்த தேர்தலிலே இவ்வளவு பேர் எம்மை ஆதரிக்கின்றார்கள் இவ்வளவு பணத்தை கொடுத்தால் உங்களுடன் கூட்டு வைக்கின்றோம் என்று வாக்குகளை விற்பனை செய்கின்ற காரணத்தினால் தான் அது வாக்கு வங்கியாக இருக்கின்றது தமிழகத்திலும் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதிலுமே ஜனநாயகம் வாக்குகளை விற்பனை செய்வதும் வாங்குவதுமாகத்தான் இருக்கின்றது எனவே தான் ஒவ்வொருவரும் உங்களுடைய வாக்குகளை போடுகின்ற பொழுது உங்களுடைய வாக்கை விற்பனை செய்கிறதுக்குரிய வர்த்தகமாக நீங்கள் வாக்களித்த கட்சி மாற்றுகின்றது என்பதுதான் ஜனநாயகத்தின் இன்றைய அளிக்க முடியாத நிதர்சனமாக இருக்கின்றது இந்த சூழ்நிலையில் வாக்குகள் விற்பனை செய்கின்ற பண்டமாற்று பொருளாக மாறியிருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில் தமிழ் உணர்வு காயடிக்கப்படுவது தவிர்க்க முடியாது என்பதை நாம் தமிழர் கட்சியும் மற்றைய சிறு கட்சிகளும் அடைந்திருக்கின்ற தோல்வியில் நாம் எளிதாக காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஏன் வெற்றி பெறவில்லை என்றால் இன்றைய ஜனநாயகம் யார் வெல்கின்றார்கள் என்பதை பணத்தினால் மட்டும்தான் தீர்மானிக்கின்றதே அல்லாமல் மக்கள் சக்தி என்பது அங்கே ஒரு நாடக பிரதியாக மட்டுமே இருப்பதை உலக தேர்தல்கள் காட்டுகின்றன அதற்கு தமிழ்நாடும் விதிவிலக்கு அல்ல ஆகவே நாம் தமிழர் கட்சி எவ்வளவு வாக்குகளை எடுத்திருக்கின்றார்கள் என்ற அடிப்படையில் பதினாறு லட்சம் பேரை அவர்கள் திர திரட்டி இருக்கின்றார்கள் என்பது அவர்களுக்கு வெற்றி என்று கருதுகின்றார்கள் அதுவும் ஒரு பார்வையில் சரியானவை மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் சந்திக்கலாம் வணக்கம் உறவுகளை